پاکستان اور بھارت کی سولائزیشن ایک ڈی این اے ایک مگر بھارت اس وقت دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے کے راستے پر ہے اور پاکستان کی اکانومی بالکل جسے کہتے ہیں نیچے کو گری ہوئی ہے آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دو بڑے ہی نامی گرامی لوگ آرزو کازمی صاحبہ پاکستان سے بلکہ ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی سیزن جرنلسٹ اور بزنس کی دنیا کو سمجھنے والے اور آئل انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بزنس سینیریو کو سمجھنے والے ڈاکٹر اجے کمار جی چیئرمین فاکس پیٹرولیم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان دونوں کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہمیں آج سلوشن بتائیں گے پہلے میں آرزو کازمی سے بات شروع کرتا ہوں آرزو پاکستان کی اکنامک سچویشن اس وقت کتنی بری ہے یا کیا حال ہے سر کافی بری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے وہ ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن یہ کب تک چل سکے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہر دن لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید آج پھر کوئی ہمیں ایسی خبر ملے گی جس سے یہی پتہ لگے گا کہ اکانومی جو ہے مزید خراب ہو گئی ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کا جو حال ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی فلائٹس کو لے جا سکیں جبکہ ٹکٹس ان کے سیل ہو جاتے ہیں لیکن اب تو لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ اب لوگوں نے پی آئی اے کی طرف جانے سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا ہے تو اس وقت اکانومی کی حالت کافی خراب ہے پاکستان کی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی پھر تیاری ہے آئی ایم ایف کی طرف سے طرح طرح کی شرطیں اور کنڈیشنز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اور ان کے پاس سوائے ان کنڈیشنز کو آ, کے لیے ہاں کرنے کے علاوہ یا انہیں ایکسپٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان میں نہ تو کچھ بنایا جا رہا ہے نہ ہی کوئی فیکٹری یا انڈسٹری جو ہے وہ ری اوپن کی جا رہی ہے ہر طرف لاہور میں خاص طور پہ لاہور کراچی اور کئی دوسری جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ اس سردی کے موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے جو انڈسٹری سے جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ جب اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ان کی فیکٹری کیسے چلیں گی اور کیا سامان وہ بنائیں گے کسی بھی کنٹری کو دینے کے لیے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہی سوال ہے کہ ہم دیں گے کیا جواب میں اگر ٹریڈ اوپن ہو بھی جاتی ہے تو پاکستان اس وقت کیا بنا رہا ہے پاکستان اس وقت کچھ بھی نہیں بنا رہا اور صرف یہی پلان کرتے جا رہے ہیں جو نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی بار بار یہی کہنا ہوتا ہے کبھی وہ کسی کنٹری کا نام لیتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں سے فنڈ آ رہا ہے کبھی گلف کنٹریز کا نام لیتے ہیں چائنا بھی اس وقت ناراض ہے اور چائنا کی طرف سے بھی کچھ نہیں آ رہا تو اس وقت سر پوزیشن تو بہت خراب ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا حال رہے گا لیکن اس وقت اکانومی بالکل جسے کہتے ہیں منہ کے بل گری ہوئی ہے جی آپ نے کہا پاکستان کی اکانومی منہ کے بل گری ہوئی ہے آرزو آج ہم کنورسیشن آپس میں کر رہے ہیں میرا کام زیادہ ماڈریٹر کا ہوگا ڈاکٹر اجے کمار ہمیں کچھ سلوشن بتائیں گے اس ریجن میں پیس کے لیے اس ریجن میں پراسپیرٹی کے لیے آپ بھی فیل فری ٹو آسک کوشچنز ڈاکٹر اجے کمار جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے آرزو کازمی کی باتیں سنی بڑی کھری کھری باتیں ہیں اور یہی ریالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں سر آپ انٹرنیشنل اکنامک سین کو بہت اوپر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل دنیا میں کیا ہو رہے ہیں آپ خود ایک بہت بڑی کمپنی کو چلا رہے ہیں اور دنیا بھر میں آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر آرزو جی نے جو کہا آپ اس کانٹیکس میں کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر اور کیا آپ کی سولوشنز ہیں آپ کی طرف سے تھینک یو میم تھینک یو تاہر سر میرے لیے پاکستان کوئی دوسری کنٹری نہیں ہے بہتوں کے لیے انڈیا میں بہت دوسرا تھا اور میرے لیے آج بھی نہیں ہے کل بھی نہیں رہے گا ہم ایک ہی ڈپارٹڈ لوگ ہیں بارڈرز بنائے گئے ہیں اور بعد باقی سب کچھ سیم ہے میم اسپیکس دا سیم لینگویج بٹ آئی اسپیکس so there is no uh, different uh, uh, terminology but uh, coming to pakistan the situation in pakistan is not bad it has been created badly so uh, there is a 10 point reform that has to be created uh, first and foremost thing is monetary policy they have to check out the monetary policy second thing is structural reforms they have to go with the structural reforms and very syn- synthetic structural reforms not uh, you know uh, in a, in one day you cannot uh, make anything straight so you have to go with that investment promotions they're not talking about investment promotions like in uh, our, our honorable prime minister when he was a 
Gujarat Chief Minister he used to give uh, investment uh, uh, summits. In Pakistan, I have never visited. I have once invited in a, a gas uh, uh, summit. One, one time. And that too, one time, man, long ago. In 2011 or 12. So, uh, it's long ago. Nobody is uh, talking about the investment promotions, how it, uh, it can be done. Second, uh, third is export diversification. What you create, as ma'am said, uh, we, uh, we are not producing too much. Still, we have the chance to produce too many things in Pakistan, which will help them. And truly, it will help them. So we'll come in the uh, human capital management. Still, they have not learned about the human capital management, how the human capital is supposed to be used. India became the highest popul popular. That means we are uh, uh, now number one in uh, population. So see, we are using this again, again uh, as a development tool, not as a burden. Despite it is truly a burden, 100% it is a burden. But we are, uh, you know, how, uh, you know, adversity to be made into a productivity, that has to be learned from uh, Narendra Modi and their team. They are doing well. Pakistan is using the same brain which we are using the brain. We all have similar lands, similar water levels. So, Pakistan is not that, they are not intelligent people. They are same kind of intelligent people. They can make it happen. But the problem is this, uh, some of the reforms, they are not interested to make it. Like social safety nets. Like Prime Minister has given uh, a load of uh, 500,000 uh, uh, insurance. These are not uh, being taken by everyone. But it gives a moral, sentimental boost. They are not given it. Like uh, debt management. Debt management is the uh, you know, Pakistan's Reserve Bank. They are not following the norms. Still, it is, it is in their hands. They are not really, truly not following the norms. They can manage it tomorrow. Stock exchange will uh, get high in, uh, uh, you know, uh, Karachi stock exchange. But they are not following. Very simple, simple step. Now coming to international corporations and collaborations. International corporation, corporation Pakistan's entire, uh, you know, logistic has been uh, taken by Middle East. Pakistan once was a hero for the logistic because it has got a, a scenic location. It has got the finest of the finest location in the Arabian Sea. But who has taken over it? The Middle East. So again, Pakistan has to restructure it. For that, they don't need money. If you'll say, for that they need money, it is totally abrupt. It is not, it is not going to require any money. It is to promote their EPC, Export Promotion Council, that has to create a structural reform into their, uh, you know, systematic overview and talking to their industrialist. The industry gives you money when there is a export. So they are not talking about that. Then environmental sustainability, they should go for uh, a solar. They should ask gifts. They should not take money in, as a gift. They should take solar panels as a gift. They should take uh, medicine as a gift. They should take school and universities as a gift. They are not talking about that. Indian students are being sent on the government policies to various universities. Foreign students are coming to India on an incentive. They, are not be, uh, they don't need any fees. Like Pakistani students, boys, they should go to Harvard, they should go to uh, you know, Oxford. Uh, the government needs uh, to make an incentive and take at least 20 students every year. At least 20 students. But it should be a general who is meritorious. It should not be by the bureaucracy in Pakistan. So these things have to be taken care of. And finally, I am going to say, uh, 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 RG ma'am, th these are the certain specs where you will ask me the clarification. I will give you the examples also, uh, what needs to be done in real sense. But all of these uh, things are very vital to make a country economically viable. Very sustainable thing. Not, Pakistan is not you know, uh, in a bad shape. It has been badly managed only. Still, you are mistaken to say it is not in a bad shape. It is badly managed. So, management is wrong. Cannot say the country is bad. Entire country is not bad. Entire country is not phobic. Education system has been fallen like anything, as you know, and your uh, many people say. Uh, if you speak to a class 10 students, what is, uh, do you know India? So for them, it is India is an enemy country. Enemy can't, this is not going to uh, uh, take too long because that guy is not going to visit India any day. Any day. Most likely, most of them. 
like in India also, many people, if many of them you ask, uh, most likely they are talking about IT. Uh, I want to be in TCS, I want to be in Google, I want to be in somewhere. These kids are not interested in Pakistan. This is the wrong thing. That Pakistani kids are talking about not Google, not YouTube, not to become the YouTube CEO. Because we are not, we have made a border only by the line. Fortunately, we are, we are the same people. We are the same DNA. So, uh, you know, Pakistan has been badly managed. It is not a bad country. The economy is still in a situation. If you, you are not going, your, your lawmakers are not going to take it off. Truly, it is going to become a very, very bad situation, which is I'm not going to like it. At least uh, being an Indian still, I'm not going to like it. Thank you. جی آرزو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ڈاکٹر اجے کمار کی ہمیں پاکستان کے آپ کا اور مجھے خاص طور پر ہمیں پاکستان کے مائنڈ سیٹ کا بھی انفارچونیٹلی پتہ ہے مگر اکنامکس آج ہمارا ٹاپک ہے زیادہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہیں گی اور ڈائریکٹ پوچھی ہے چونکہ ڈاکٹر صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی بھی انویسٹمنٹ پاکستان کی طرف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں میں یہ ایسی بات کوئی ہوا میں نہیں کر رہا لیکن کیا پاسیبل ہے پاکستان کی سیچویشن میں تو آرزو اس بات کو آپ کیسے لے کر آگے چلتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے کیا جاننا چاہیں گے دیکھیں سر سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک چیز جو پہلے آپ جانتے ہیں کہ میجر گورو نے بھی کہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مس مینجڈ کنٹری ہے پور کنٹری نہیں ہے مطلب پیسہ ہے لیکن اس کو مینج کی کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک سے مینج نہیں کیا جاتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو بھی فنڈ لایا جاتا ہے پاکستان میں چاہے کسی بھی کنٹری سے مانگ کے آئے چاہے آئی ایم ایف او ورلڈ بینک ہو کچھ بھی ہو تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے پیسہ چاہیے یہ اس کام پہ لگاتے نہیں ہیں وہ پیسہ کہیں نہ کہیں کرپشن میں یا کسی طریقے سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ گھوم پھر کے ساجی تارڈ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ پیسہ واپس وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے لائے گیا ہوتا ہے اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں آپ انگلینڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہمارے اور جو کہ پالیسی میکرز ہیں یا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا ایجنسیز کے ہیں یا وہ پاورفل لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ پہنچتا ہے اب ان کی فیملیز باہر رہتی ہیں اور وہ یہ پیسہ وہیں پہنچا دیتے ہیں لیکن کرپشن ایک بہت بڑا نام لیا جاتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کی جو ایکانومی ہے جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے کیا اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ باقی کنٹریز میں بھی کرپشن ہوتی ہے لیکن ان کا یہ برا حال نہیں ہوتا جو پاکستان کا ہوتا ہے اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صرف کرپشن ہی ایک ریزن ہے تو کرپشن تو بھارت میں بھی ہے دوسری کنٹریز میں بھی ہیں ان کو تو ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ پریشان ہو جو جو حال پاکستان کا ہے تو کرپشن کے علاوہ کوئی اور ریزن بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت بالکل کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ہر کنٹری کے آگے ہی پیسہ مانگنے کے لیے کھڑا ہے جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوشچن بیکاز سی کرپشن از ویئر دیر از ڈیولپمنٹ دیر از کرپشن مائی ویوز آر ویری ڈفرینٹ اینڈ ویری کریٹیکل نو بڈی کین سی دیز لائنس بٹ آئی ایم سی یو ویئر دیر از کرپشن دیر از ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ جب بھی جہاں شروع ہوگا وہاں کرپشن تو پہلے ہی آئے گا تو کرپشن کو آپ اتنی بھی سنسیئرلی لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے کرپشن از اے بونا فائڈ پارٹ آف اے ڈیولپمنٹ بیکاز ایوری بیوروکریسی اٹ کمس ود دا بیوروکریسی اینڈ پالیٹیشینس politicians runs with the money bureaucracy runs with the money and development goes with the money so these things are vital part of development so it is not bad india in india i think 95 96 97 2004 2011 11, wherever you see and uh, still you know, a lot of corruption charges are against every government so uh, uh, india is still uh, uh, become the super power now all <laughs> watch ka super power So this is, do not for, uh, talk about the corruption. Corruption is, you are right, absolutely correct. When there is a corruption in America, we don't talk about corruption. When there is a corruption in India, nobody talks about nowadays in corruption, uh, about corruption. When there is a, a corruption in Pakistan, you are also talking and I am also replying to you. It is known as structural reforms. Structural reforms means, uh, in, in, in a way, it is a public administration system. When the people goes to a post office and they get delivered their post in a simplest and finest manner, then they don't see corruption. When go people, your people will open a bank account and they will not be charged for 25 or 30 rupees per month 
it is not corruption for them because 30 rupees for them is big because in 30 rupees the prime minister of india gives 500000 rupees insurance this is needed the ground reality you are talking about the heavy corruption heavy corruptions even uh, uh, if you go to any big deal any government deal or anything uh, the corruption happens and i'm into the oil gas oil and gas if i say very straightforwardly the oil and gas depends only on the government corruptions and it is going to hit me back tomorrow morning i think so too many people will be against me very badly they'll come after me but i am saying with the full responsibility that in the bad bill there are two industries which topple the governments is one is real estate internally and oil and gas externally the country is outward your country needs to stimulate these all these are the, what you ask is not the reality of pakistan pakistan is badly mismanaged this is not a poor country still you have made an analysis uh, fat have made, has made an analysis the paper you have put to the fat of senior people's paper what english they write is it the english of pakistan that what they have written into there requesting funds this is the way to uh, ask uh, uh, you know lender or borrower concept is there in iif this is the way you will write to the uh, uh, you know lender for money you check your papers you have not read it i read it thoroughly all your clauses how they have put the english was stupidly bad the bureaucratic failure is not the pakistani people's failure it is the management failure you can't say the entire pakistan is bankrupt everybody is rich i have not seen them uh, uh, not wearing better than better dress than me i have not seen a pakistani who is not enriching their watches and everything everything is fine the management is that so do not tell me that corruption due to the corruption it is happening you can ask another question i'll give you the answer of how it can be I want to ask one more question. जब भी कोई army या dictator आता है, कोई भी आ जाए, मुशर्रफ आ जाए, जो भी आ जाए, पाकिस्तान की currency या पाकिस्तान की जो position है, वो बहुत बेहतर हो जाती है. और जैसे ही कोई civilian government आती है, फिर हालत खराब हो जाती है. तो आखिर ये dictator ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से economy भी ठीक हो जाती है. अगर आप लोगों को याद हो, तो मुशर्रफ और चाहे आर्टिफिशियल तरीके से रोका गया या कुछ भी किया गया लेकिन डॉलर प्राइस जो थी वो इस तरह से नहीं बढ़ी थी जिस तरह से आज आज के जमाने में हम लोग देखते हैं तो उसकी क्या रीजन है मैम वेरी सिग्निफिकेंट था मुसरफ साहब एक जनरल थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और इतना भी घुमा फिरा के आदमी नहीं थे जो भी वो आर्मी वाला तो आर्मी वाला ही होता है मिलिट्री मैन एवरीबडी हैज करप्शन लेवल करप्शन लेवल में वो भी कम नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने में उनका भी कम हाथ नहीं है ऐसा नहीं है कि मिलिट्री वहां पर बहुत पावरफुल है पावरफुल नहीं है अगर वो पावरफुल होती तो उसके उसकी सब्जेक्ट बहुत पावरफुल होती उसके सिटीजन बहुत पावरफुल होते टेकिंग दिटीजन पावर ऑल्सो लाइक वे आर गेटिंग इन टू द बिजनेस दे शुड बी इन टू द बिजनेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्म्स एंड एमिनेशन दे आर गेटिंग इट वॉट they are getting foreign develop uh, children the, the war see musharraf was lucky because the afghanistan situation was not good america was giving him billions of dollars and with the india there was no no good situation so a two party situation was there and that is why you are getting money and the dollar was stable stable it was not the military might was put the uh, you know economy into the situation and furthermore they have the, uh, they have uh, you know made a situation where uh citizen job has been taken by the army it should not be it should not be in india there is no indian uh, 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 indian uh, military is going to take uh, uh, you know they are not going to make a real estate they are not going to make anything else even the indian army is not using uh, their portfolio to become the research and development into drdo the drdo is a separate body they have got the separate funds that is the reason Uh, India is different, and Pakistan is different. Pakistan military might has not solved the problem at that time. It was by virtue because the fight was with Afghanistan, an American fight, American base was there. You were the root behind it, root that means uh, all supply lines. So they were funding you. Now there is no fund. Suddenly they are suddenly the Pakistan collapse. Nobody has thought about American plans. 
America uh, is a business community. America never think about another one. The economic situation, how they behave, the American policy is, profit is uh, uh, their profit. Profit is Jesus Christ. What did Indian think? Lord Ram is Jesus Christ. For me, Lord Ram is not Jesus Christ. Lord Ram is a way of life. If I am not morally sound, if I am morally sound in any religion, I am the gentleman. In any religion. If I follow Lord Ram, in any religion, I am the gentleman. But the thing is, there it is different. Very different prospects. Very different prospects. The situation is different. The way they are concluding the concept of economy is different. Military might has given Pakistan a dent. It is not against Pakistan military. I am not talking about Pakistan. Pakistan military as good as uh, my Indian military. Both veterans are uh, both are military mi uh, minds. I am not against anyone. Uh, because uh, this side is India. I love my Indian army. But that doesn't make sense that I should criticize you. On the border they will fight. They will do their duties. But the economic front in your country, Musharraf has not done that well. Geopolitizing the democracy, Demo democracy is a crime. Anyone who is, who is killing the democracy is a crime. And the crime has been done in your Pakistan many times. In India, one, one time, a significant uh, emergency has been pushed up. It is still on the head of a uh, uh, Congress party, which is the mother of democracy in India. See, small, small percent, but that has a reason behind it, putting up the uh, emergency. I, have, I know the reason, because people don't read in India, like you're in your country. Nobody watches you seriously. What you are talking, nobody will watch. People will watch what I say, and what I say, anti Pakistan. That is why I say I will not speak anti Pakistan or anti India, but I will talk about the economics. I am interested more into how they will recover. The recovery is in your hands. It's still your uh, government bodies wants to recover. We have uh, uh, truly what Tahir uh, Gurasar uh, said. Pakistan's entire economy has been taken by the Middle East, where you are begging for the job. Our people are going for the job. Actually, Indians should go for the job in Karachi. That has not happened. Karachi was the finest location for entire logistics from the Arabian Ocean, not uh, Dubai or any or any country, X, Y, Z and Iran, not, only Karachi. And what, ha what had happened in 20 years time, 20, 30 years, entire thing has been transported to Middle East. Every route is being uh, you know, uh, uh, managed by uh, Middle East and you are bankrupt. So that time, that policy making is the fault of the Pakistan's any premier in 30 years. I have seen a date, uh, I have the data also, where your economy is better than, per capita GD income was better than Indians. I have seen that days also. Mm. I was in schools, I was in school that time. I was not in college also. I have seen those days. So what had happened? Policy making is Pakistan Reserve Bank's fault. Forcefully, you cannot, uh, you know, uh, white paint something. Bhopala cannot be white. Bhopala is a black. You are, your economists are trying to make Bhopala white. The bureaucrats. And that they has to be a little bit sympathetic to, uh, uh, they should have sympathy to their own citizens. And they should think about it. That, uh, we should not paint uh, black Bhopala into white. Because there will be a color disparate. One day the color will go off and the original color will come. Musharraf are coming to having to the conclusion. Musharraf have painted uh, black people to white that day. So that is why you are saying uh, that time economy was stable. That was not stable. Thank you. जी इससे पहले कि हम आरजू जी के कुछ और क्वेश्चंस भी लें मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है मिडल ईस्ट भी पाकिस्तान को यही बात कह रहा है यूरोप भी यही बात कह रहा है वर्ल्ड बैंक भी यही बात कर रहा है तो भारत के साथ जो पाकिस्तान का माइंडसेट है नेगेटिव माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहा तो आप मुझे और आरजू जी को ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर कोई ऐसी इच्छा है कि भाई पाकिस्तान कि हम सपोर्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान माइंडसेट चेंज कर ले आरजू मैम फॉर यू ओनली स्पेशली दिस आंसर इज टू यू 
सर ने क्वेश्चन पूछा मगर आंसर इज टू यू सी आई नॉट कोट द नेम ऑफ द बिजनेस मैन हु ट्राइड वंस फ्रॉम बैंगलोर बिग स्टील किंग ट्राई टू मैनेज इंडियन पाकिस्तान सिचुएशन वेरी नाइसली दैट वी आर ट्राइंग टू गेट बोथ द पीपल बोथ द कंपनी यू नो पॉलिसी मेकर्स टू मिंगल इच अदर एंड मेक मोर ट्रेड हैपन दैट फेल्ड हिज नेम अपियर इन टू द न्यूज पेपर he has been barred from many things but i am not i am openly saying uh, still if there is a chance and there is a chance see uh, the way pa- uh, people think about the prime minister modi uh, he is a, a hindu sentiment or hindu or these things are general politics of india it is not a foreign policy of india one step from pakistan modi ji will run down to pakistan to islamabad this is going to make another vibrant situation for pakistan and this will open up a more broader spectrum because there will be a trade deals there will be a local food supply when the people are happy and there will be more thing because so many things we cannot produce still we have the highest population still we will share our own food with many many countries or shark nations not one two three shark nations because india cannot control uh, like china that eight hours or 12 hours you work if you uh, 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 you have not seen the video or something uh, where the chinese guy who uh, you know died in a factory uh, the owner sold uh, 50 uh, the dead body on 56000 yen india is not going to do pakistan is not able to do i'm saying india is not going to do and pakistan is still that much humanitarian is still uh, there is a speak in a speak in pakistan people they will not do it they will not do this crime so we don't want that kind of a uh, 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 trillion dollars economy we have a very vibrant situation and uh, government will is very conducive in this mo- uh, moment if you will speak to them terrorism has been a part that can be negotiated that can be negotiated very well five people give me from that side and i'll speak to the prime minister honestly i'll speak to them there will be a resolution there will be minimum resolution the electricity supply with me <coughs> about a few uh, minutes ago uh, mm-hmm. there is uh, there is a electricity connection between india and pakistan there will be immediate supply to you india has surplus electricity by 2.3% that is too high in a country that is too high in a country so that that, that can be given it to you so how the bangladesh is taking the electricity similar way you will get the electricity that means there, there, there will be you know that, that is not going to be a dollar interference that means your money is saved your foreign reserve is saved so having a indian india like friend is always going to be beneficial now uh, I'll, i'll i'll put one uh, 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 counter to uh, what i said somebody can say in your uh, uh, peripheral that uh, uh, china is a good friend i'm saying china is a good friend Why? Why China is not a good friend? China is a big country, trillion dollar economy, three hundred forty-three, forty-one percent of debts. India has got eighty-six percent of debts of the GDP. So China is a big country because three hundred forty-one percent of the debts. That means they have hundred rupees, three hundred forty-one they have to earn. India has to earn only eighty-six rupees to pay the debts. So this is what kind of a, a, a trillion dollar economy works. China has given you CPEC. Where China has given their own people, China has given their own cement, and they deducted the dollar. That is why economy. Otherwise, China has given it the biggest of the biggest thing. It was a billion dollar trade project, sixty-two billion dollars China CPEC, and how it failed in Pakistan because China has not given you money so that you can develop your industrialist, the cement factory, the <laughs> iron and steel factory. The labor has not been paid. They have put up the labor and heavy machineries. They have given you cement, uh, 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 supplied the cement directly. They didn't give you the dollar. And it is in the papers. It is written as sixty billion dollars. And see uh, how much it is your uh, CPEX interest rate. This is not the interest rate for the Fox Petroleum. I take money from UBS Bank, Chase, JP Morgan, everywhere. I take money worldwide. I take one point seven five percent. and your country's money check your own country's money in the name of political circumstances they what they did it kept taking it a highest of the highest interest rate in the world in the world 
in the world. And from where the China has got it? From the IMF? At the po at what rate? 0 0.090. 0 0.90 percent per annum. Per annum. And you have been charged yearly almost 4.5 percent. So the, in this way you can't recover your economy. Tech management is an art, not a science. Very articulated thing. Needs a calligraphic language. And that is in Pakistan, economists, they know it very well. They are not in power. They have not been used. If you not use it like Prime Minister Modi, he uses everyone. Who gives him a small click, he calls him to the PMO. His phone number can reach to me also, can reach to you also, can reach to Tahir Gora, sir. In a click, he is so much available. And he is highly, highly unavailable. Sure, people, your politician should be available to the people with the ideas, concepts, and your debt, debt management is not very badly uh, uh, in shape. It is badly managed. Trust your economist. Kindly involve them into your talk show. Let them give you a brief knowledge about what I say today. If they listen, they'll give you the best idea that Ajay was right or wrong. CPEC was a mismanaged because policymakers has done it. It is not the people of Pakistan they did it. Why 4.5% or something would be uh, written into their accounts? How the IMF, I told you the IMF paper, while you are going to the lender, the paper was really, really, even our normal bank paper, state bank loan papers are too good. And then the IMF paper you have submitted to the IMF from the bank of, uh, you know, uh, uh, Reserve Bank of Pakistan. This is not the way to write to IMF. This was in the FATF. FATF reason is very ma many things. Control the terrorism, control this, control that. But there should be a substantial thing. There was a gap of substantial. Uh, uh, how you will repay, you are not saying how you will repay. You are asking money. You are not saying repay. Any lender has only a single concern is how you will repay my money. Give me one, two, three, four, five options. But there, are, there was not a single option in the IMF document sent by the Pakistan. And they still they are going again. They should have trusted their own Pakistani people. Thank you. Ji, Arzu, after I ask you a question, you ask me, Dr. Sahib, you are giving us a lot of hope. I think that Pakistan is not giving us so much hope. The way Dr. Sahib is giving us the hope of prosperity and peace. They are saying that Prime Minister Nidra Moody Ji is so kind-hearted. And I agree with uh, Dr. Ajay Kumar. कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बगैर ऑफिशियल इनविटेशन के पाकिस्तान चले गए थे 2015 दिसंबर में नवाज शरीफ की एक फोन कॉल पे तो आप आरजू कैसे बातचीत को आगे लेकर चलेंगे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान में जिसको जो काम देना चाहिए वो दिया नहीं जाता आपको याद होगा इमरान खान के टाइम में एक इकोनॉमिस्ट रखे गए थे और उन्हें अहमदिया होने की वजह से उनको हटा दिया गया हर चीज में जब ये रिलीजन को लेकर आएंगे तो फिर काम ऐसे ही बिगड़ेगा जैसे इस वक्त बिगड़ रहा है उनको उस वक्त काम करने देना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक हंगामा हो गया और उसी वीक में उनको जो है वो हटा के किसी दूसरे को रख लिया गया चाहे काम आए या ना आए अभी इकोनॉमिस्ट जो हैं पाकिस्तान के उन उनको कहा जा रहा है कि वो उनको डिबेट में होना चाहिए तो डेफिनेटली होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आती है उसमें जिसको भी फाइनेंस मिनिस्टर रखा जाता है उन वो वो लोग होते हैं जो कि, किसी ना किसी तरीके से अपने जो पहले जॉब करते हैं वहाँ से निकाले गए होते हैं असद उमर की एग्जाम्पल आपके सामने है आपको पता है कि वो कितने काबिल हैं और कितने उनके अंदर ये काम करने की सलाहियत है लेकिन उनको रखा है इमरान खान ने इसी तरीके से इसाक डार साहब हैं इसाक डार साहब को पी एम एल एन ने रखा है और ये सिर्फ दोस्ती और रिश्तेदारी के ऊपर इस तरह से लोगों को रखते हैं तो फिर कंट्री का तो यही हाल होना है आ, इंडिया से कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कभी नहीं कहेगा भारत के जी आप हमारी कोई मदद कर दें या हमें कोई आइडिया दे दें या आप पैसे नहीं भी मांग रहे लेकिन फिर भी कुछ पूछने के लिए भी तैयार नहीं होंगे इसलिए कि उससे हमारी नाक कटती है हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे हमने इंडिया से कैसे पूछ लिया तो ये चीजें लेकर जब तक पाकिस्तान चलेगा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी ठीक होने वाला है लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है जो आम पब्लिक है वो तो कुछ नहीं कर सकती लेकिन डॉक्टर साहब को क्या वाकई में लगता है कि अगर इकोनॉमिस्ट बैठेंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ 
और वो बैठकर बात करेंगे तो वो जो आइडिया इंडिया से दिया जाएगा जो कि ऑफ कोर्स अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है और जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं आगे तो क्या वाकई में पाकिस्तान वो मानेगा उस चीज को फॉलो करेगा इसलिए कि यहाँ तो हर चीज में भारत की अगर बात की जाए तो इनकार कर दिया जाता है डॉक्टर साहब बड़ा क्वेश्चन आरजू उठा रही है कि क्या मतलब पाकिस्तान में इतनी समझ बूझ है कि भारत से विजडम सीख लेते सर थैंक यू सो मच आजू मैम आपने बहुत बढ़िया से मुझे समझाया पहली बात तो आप समझा अच्छा बात थी थैंक यू सो मच डॉक्टर पहली चीज वट इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस एंटायर बॉट इज फूड वन द प्रायोरिटी इज फूड दो हाथ और जगन्नाथ इसका मतलब मैम आप बढ़िया समझा सकती है अपने भी ऑडियंस को टू हैंड्स अ गुड जॉब इज इज द रियल नीड ऑफ लाइफ दो हाथ को काम मिलना बहुत जरूरी है इकोनॉमी का सबसे बड़ा रूल है कि दो हाथ को काम मिलना जॉबलेस ग्रोथ इज द वर्स्ट ग्रोथ ट्वेंटी ईयर्स मैंने इकोनॉमी सिचुएशन देखी है वहां अमीर होते गए हैं पाकिस्तान ऐसा भी इंडिया तो भी बहुत सारा क्लेमेंट आया है पेंडेमिक के बाद की कुछ लोग अमीर हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में पॉपुलेशन बड़ी थी आपकी पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है उनकी पॉपुलेशन को नीड किस चीज की है दो हाथ को एक काम और उतना काम आपकी कंट्री में है कि आप भी प्रॉब्लम है आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते आज भी अभी मेरे शो पे एड्रेस नहीं मैं बैठा हुआ हूं आप एड्रेस नहीं करना चाहते कि आपकी कंट्री में काम नहीं है काम बहुत है काम के लिए जो मिनिमम सहूलियत चाहिए दो वक्त की रोटी और आठ बजे से अच्छी रोड वो देने में इंडियन पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ भी नहीं जाएगा बिकॉज रोड आपके पैसे से बनना है उसमें आपको छापना था आपने बहुत छाप लिया है ओवर प्रिंटेड है आपके यहाँ उसमें से 26 परसेंट जो वन ऑफ द वर्स्ट मनी है इज फेक कर काउंटर फिट है इसको निकाल दीजिए आपकी इकोनॉमी तो साढ़े तीन परसेंट ऐसे बढ़ती है ना मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता था साढ़े तीन परसेंट आपकी काउंटर फिट बंद करने से होती है आपको किससे एडवाइस चाहिए कौन चाहिए आपको इकोनॉमी आपके सौ रुपए में छब्बीस रुपए तीस पैसे फेक करेंसी है आप उसको बंद कर लीजिए तो क्या इंडिया से एडवाइस लेगा नहीं लीजिए आप इंडिया से एडवाइस इंडिया से काम की बात कीजिए इलेक्ट्रिसिटी लीजिए इंडिया से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए पावर सप्लाई की बात कीजिए टर्बाइन की बात कीजिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगा टर्बाइन कीजिए और क्यों नहीं देगा इंडिया पूरी इंडिया क्या ह्यूमेटेरियन ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है फिर लॉर्ड राम किस लेते हैं हमारे लॉर्ड राम बहुत बड़े हैं ना हिंदुओं के बहुत बड़े हैं तो फिर लॉर्ड राम किसी से डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे अगर ये हिंदू लोग हैं जरूर देंगे और ये अच्छे लोग नहीं है तो फिर आपकी तरह आपकी तरह हम भी वही हैं जो यहाँ पर है वहां है हम अच्छे सिटीजन होंगे तो हम आपको जरूर मदद करेंगे अगर हम अच्छे सिटीजन हैं जहां ह्यूमेटरियन एस्पेक्ट आएगा वहां कोई मतलब नहीं बैठता और जो गरीब है उसका पॉलिटिक्स से मतलब नहीं उसे वोट देना है एक बार दोनों साइड पैरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूर कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री ऑल्सो सो थिंक अबाउट दिस यूर कंट्री हैज ट्वेंटी परसेंट काउंटर फीट करेंसी स्टॉप इट साढ़े तीन परसेंट जी डी पी तो वहां बढ़ती है गिव द इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट लोगों को जिनके हाथ पे काम नहीं है उन्हें आठ घंटे का काम दीजिए इंडिया में मनरेगा इतना बड़ा सक्सेसफुल क्यों है कभी आपने इसको एनालाइज किया थोड़ा आप पढ़िएगा और मनरेगा क्यों सक्सेसफुल था जिनको सच में जिन्होंने स्कूल नहीं देखा जो कहीं नहीं जा सकते कुछ भी नहीं कर सकते दो बार टोटली टोटली बैंक रफ्ट बायो एजुकेशन बैंक रफ्ट हर तरह से बैंक थे सोशल स्टेटस नहीं था उनको मनरेगा ने ऊपर लेके आके दिखाया मोदी जी उसमें इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट उनको भिखारी की तरह देते काम कराकर पैसे देते हैं उस काम से क्या होता है जो हाईवे दिख रहा है आपको क्या लग रहा है ऐसे बना है मनरेगा के अंदर भी है बहुत सारा वो रोड जो कनेक्टिविटी टू द विलेज है वो किसकी वो गलत है आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है वो मनरेगा से बनता है थोड़ा तो आप देखिए आप क्या कमी नहीं है आपने बहुत पता नहीं क्या होता है इकोनॉमिक्स ना बहुत डेट्स एंड क्रेडिट एंड सैलरी बैलेंस इकोनॉमिक्स वो बहुत कुछ बताते हैं आप सिंपल सा सोचो आप घर कैसे चलाते हो और घर का मैनेजमेंट कैसे होता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चाहिए क्यों गवर्नमेंट इंश्योर करे गरीबों को अमीरों को ना करे आप क्या तो और भी नहीं ट्वेंटी आप क्या काउंटर फ्रीट करेंसी है आप उसको रोक लीजिए आप देखिए तो तीन परसेंट तो वही बढ़ गया साढ़े तीन परसेंट तो इससे ज्यादा और आपको कौन बढ़ाने का आइडिया देगा पूछे जाकर आप क्या है कि नहीं है 
आपकी आरबीआई को पूछिए ना एक नोटिफाई तो कीजिए क्या बोलते हैं आरटीआई अगर आप क्या है तो आप उससे पूछिए क्या छब्बीस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री जीरो काउंटर फिट करेंसी है विच इज विच के नॉट बी ओवर रूल्ड और हम उसे हटा भी नहीं सकते उसे मानना ही पड़ेगा मेरी करेंसी है इतनी लाइब्रेरी सकते गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की कि उसको भी मानने की मेरी करेंसी है काउंटर फिट को भी मानने अपनी करेंसी है मोदी जी आए आठ बजे रात को बोला कल से पांच के नोट नहीं चलेंगे खत्म इंडिया गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट पड़ा पता ट्वेंटी सेवन करोड़ रुपीज का नोट प्रिंट करने की कॉस्ट थी इन्हें एक झटका तो दिया फॉल इन लाइन और आल फेल यू दैट नीड्स दैट नीड्स फ्रॉम दियर ब्यूरोक्रेसी दैट नीड्स फ्रॉम योर पॉलिसी मेकर्स एंड आपके यहां आपने कहा कि कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती कभी ये आप लोग मिलिट्री माइट को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं हम मिलिट्री माइट को बिलीव नहीं करते मिलिट्री माइट इज फॉर द बॉर्डर जब वो मिलिट्री वाला रिटायर होकर आ जाएगा इलेक्शन लड़ लेगा और वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा तो हमारे लिए पॉलिटिशियन है देन यू बिकम द बेस्ट वन हमारे लिए पॉलिसी मेकर वो है आपकी कंट्री में भी ये ये क्योंकि डेमोक्रेसी वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा गुड डेमोक्रेसी ऐसा नहीं हमारे साथ साथ डेमोक्रेसी आई है सेवेंटी फाइव ईयर्स आपको भी हो गए ऐसा भी नहीं है कि आपकी डेमोक्रेसी बगैर आपकी पुरानी नहीं है आपकी भी उतनी पुरानी है ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है Those who are speaking about uh, your democracy, that power 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 center 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 power center center power center 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 corruption 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 financial 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 powers financial powers financial ministry के पास अगर आर्मी के पास भी है कुछ और चीजों के पास भी है तीन तीन चार चार चीजों के पास रहेंगे तो ऐसी होगा किसी के तीन फादर नहीं हो सकते भारत में दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है आप क्या तीन तीन प्रेसिडेंट हो सकते हैं पार्टी का प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट और फिर रीजनल प्रेसिडेंट तो इतने प्रेसिडेंट नहीं चाहिए वहां एक प्रेसिडेंट होगा देखिएगा आप कैसे तरक्की करते हो आई विल बी बी एनफिटेड यू आर टू गुड अ कंट्री टू रीजनलाइज द बुक्स मौलाना का किताब आधे घंटे पढ़ते हैं घर में पढ़ते हैं पांच टाइम नमाज पढ़िए लेकिन साइंस तो साइंस ही है क्योंकि लॉर्ड राम भी इस जमाने में तो आकर मेरा वाला तीर इतनी ऊपर नहीं चला सकते वो मुझे इसरो के पास ही जाना पड़ेगा इसरो भी मेरा सेटेलाइट लॉन्च कर पाएगा मौलाना का फतवा से पाकिस्तान का सेटेलाइट लॉन्च नहीं होगा हम सन के पास है बहुत नजदीक ऑर्बिट में वो लॉर्ड राम नहीं आए थे रेल ही नहीं आए थे किसी ने कहा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं मानता हूं वो इसरो ने भेजा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भेजा इसको कहते हैं लेयर बाय लेयर आपके यहां लेयर्स में ब्रेक इवन हो गया है वो जो सीढ़ी थी सक्सेस की 16 फोल्ड उसमें से हर बार दो दो फोल्ड टूट गए हैं इसको आप अपने चैनल के थ्रू अपने यहां इकोनॉमिक्स को बुलाइए न्यूट्रल उनको जरूर बुलाइए कभी मेरे पास टाइम जरूर होगा और मैं मैं किसी को के भी दर्द में दर्द मुझे महसूस होता है चाहे आपके यहां चाहे हमारे यहां मुझे दर्द में मुझे किसी का भी दर्द दर्द ही लगता है वो दर्द दर्द ही है जो सफर करता है वो समझता है तो और मैं बहुत बड़ा आदमी लिखा वो ताहिर गोरा सर लिखा मैं जिस कंपनी में एसोसिएट सीईओ बन के आया था 2000 में 20 साल तीन महीने का था उसका चेयरमैन हूं तो आप सोचिए मैंने तो इसी में नौकरी पाई हुई है इसी में अस्सी हजार रुपए की सैलरी ली हुई है टू में जब मेरी मुझे नहीं आती थी थम, थम, और आज मैं चेयरमैन हूँ और मेरे वर्ल्ड वाइड डायरेक्टर सर जानते हैं वर्ल्ड वाइड के वर्ल्ड वाइड है तो वो लोग हैंडल कर तो इसके लिए ना उसी तरह पाकिस्तान को भी अजय कुमार जैसे दोस्त चाहिए अजय कुमार चाहिए रिलायंस चाहिए अंबानी चाहिए ऐसा नहीं है अदानी अंबानी को यहाँ जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो वैसा है वो लोगों ने भी बहुत संघर्ष सौ सौ साल की हिस्ट्री है क्या आप उसे बुला देंगे क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं इंडियन इकोनॉमी बहुत कंट्रीब्यूशन है यू ही रिलायंस नहीं बनते यू ही अदानी नहीं बनते आप क्या कौन है मैंने तो नाम नहीं सुना रियल पूछो तो आज बहुत बुरे तरीके से मैं कहने वाला हूँ वहां के इंडस्ट्रीज ने कंट्री से नहीं सोचा वहां के आप तो ठीक है आप मेरे पास आइए और ये बहुत ऑनर है मेरे लिए ये दिस इज दिस इज द काइंड ऑफ ऑनर दिट यूर टॉकिंग टू मी फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी क्या वहां के इंडस्ट्रीज ने कभी सोचा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमिस्ट ने सोचा रतन टाटा ने सोचा हम लोग तो स्कूल में रहे होंगे आप भी स्कूल में रहेंगे रतन टाटा तब से है शायद हम मैं पैदा भी नहीं होता रतन टाटा तो तब से है ये जॉइंट लोग पैदा हुए आपको पता है मोहम्मद महिंद्रा एंड महिंद्रा मोहम्मद एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा मोहम्मद 
यार महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे यहाँ रह गया मोहम्मद साहब वहां कुछ नहीं कर पा रहा महिंद्रा महिंद्रा हमारे यहाँ क्या कर रहा है आप तो देख रही हो क्या कर रहा है हमारे यहाँ आप देख रहे हो ये मोहम्मद महिंद्रा एंड महिंद्रा था आज महिंद्रा एंड महिंद्रा है आप देखो आपको आपके सामने आप क्यों दूर तक जाना चाहते हो वाई यू वॉन्ट टू गो अब इधर आपके इकोनॉमिक को बुलाओ और बात करो आप किसी की परवाह मत करो इकोनॉमिक्स ही आपकी मेन बैकबोन है कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे दोनों के बीच से सरकार कहीं ना कहीं सुनती है मजबूरी होती है पब्लिक सेंटिमेंट बहुत बड़ी चीज है एंड पब्लिक को एनर्जाइज करने का एक ही तरीका है मैं फिर कह रहा हूं रिलीजन हमें दो वक्त की रोटी देगा और ना आपके लोगों को किसी ने भी इतना सोचा है दो हाथ जब काम करके आते तभी रोटी मिलती है वो उस पाकिस्तान में भी समझना है और इंडिया में तो 200 परसेंट समझना है यहाँ पॉपुलेशन आपसे बहुत ज्यादा समझना है आप थैंक यू थैंक यू डॉक्टर अजय जी आपने बड़ी जैसे कहते हैं दर्द मंदाना बातें की और आरजू जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए बातचीत तो जितनी भी हो कम होती है मगर आपको पता है कि टेलीविजन पे एक टाइम लिमिट है मगर हम इसी सब्जेक्ट पे आपके साथ बातचीत को जारी रखेंगे व्यूर्स आज आपने डिफरेंट बातचीत सुनी एक हमदर्द रवैया लेकर डॉक्टर अजय कुमार आए उन्होंने कहा कि उस रीजन में हमें पीस चाहिए उस रीजन में हमें तरक्की चाहिए और पाकिस्तान का साथ दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान माइंडसेट को थोड़ा चेंज करे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ऐसी शख्सियत हैं जो सबका भला सबकी खैर चाहते हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं मैंने भी याद दिलाया आपको कि दिसंबर दो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनऑफिशियली पाकिस्तान चले गए थे एक गुड इंटेंशन लेके मगर बदकिस्मती से वहाँ का जो माइंडसेट है वो अपना भी नुकसान कर रहा है और उस रीजन का भी नुकसान कर रहा है उस माइंडसेट को होल्ड रखने वाले स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान में सोचना चाहिए कि कब तक पाकिस्तान में लोगों को आम लोगों को दो रोटी दिए बगैर तरक्की का वो सोच सकते हैं यही बात डॉक्टर अजय कुमार की आज की थी कि दो रोटी तो दीजिए इज्जत के साथ फिर आपके देश की तरक्की होगी और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए लाड राम जिनका मंदिर दोबारा बन रहा है लाड राम की तो यही तलीमत हैं मगर इसके लिए पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और वो माइंडसेट चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स इस तरह की बातचीत हम आपके सामने लाते रहेंगे आज की बातचीत मेरे साथ आरजू काजमी और डॉक्टर अजय कुमार के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.